ഹലലുയ്യ കാഴ്ചപ്പാടും വെളിപ്പാടും എന്നുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒത്തിരി എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് കാഴ്ചയിൽ നടക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പോൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചയിലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്ര നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ എന്ന് നമ്മൾ പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നടക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ ലോകത്താണ് അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വിശ്വാസമല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ വെളിപ്പാടുണ്ടാകത്തുള്ളൂ വെളിപ്പാട് കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അനന്തര ഫലമല്ല എന്നും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ദൈവം ആദമിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് ആദമ ആദം ആദ്യം കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെയാണ് രണ്ടാമത് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടാവ് അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം ആത്മാവിലുള്ള വെളിപ്പാട് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ വെളിപ്പാട് വേണം പക്ഷേ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കാണണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ വെളിപ്പാട് തന്നെ വേണം സ്പെഷ്യൽ വെളിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെളിപ്പാടേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ജനറൽ റെവലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെവലേഷൻ വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല കാര്യം കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വെളിപ്പാടിൻ്റെ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജ്ഞാനമല്ല ജ്ഞാനത്തിനപ്പുറത്ത് റെവലേഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോളജ് ഇറ്റ് ഈസ് റെവലേഷൻ ഈ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഈ കോൺട്രാസ്റ്റുകൾ ബിബ്ലിക്കൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന എതിർപദങ്ങളല്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ എതിർപദങ്ങൾ നമ്മൾ അജ്ഞത ഇഗ്നറൻസ് ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എതിരി പദം പദം പറയുന്നത് നോളജ് എന്നാണ് ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് അജ്ഞത അറിവ് പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൽ അജ്ഞതയും അറിവും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേ തട്ടിലാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം വേദപുസ്തകത്തിൽ അജ്ഞത ഓഫ്കോഴ്സ് അജ്ഞത അജ്ഞതയും അറിവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാര്യം അജ്ഞതയുടെ വിപരീത പദം എന്താണ് അറിവല്ല വേദപുസ്തക പ്രകാരം അത് വെളിപ്പാടാണ് അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിവിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അപ്പോഴും അജ്ഞരാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുണ്ട് ബുദ്ധി ഉള്ളവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ബുദ്ധി ഉള്ളവരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും വെളിപ്പാടിനാൽ ലഭിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കുന്ന വെളിപ്പാടിന് അജ്ഞരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ആ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നേടുന്നത് വിശ്വാസത്തങ്ങൾ വെളിപ്പാട് എങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പാടിലൂടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കാൻ നോക്കിയത് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ നോക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വിവരണം എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ കണ്ണ് തുറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വിവരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനസ് ശബ്ദ ത്രീയിലാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ ഹൗ ആ കണ്ണ് തുറക്കുകയാണ് ദൈവം കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ വെളിപ്പാടിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ഹൗ ആ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൗ ആ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളോട് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന സർപ്പം പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് നീ ഒരു ഒരു നോട്ടം നോക്കിക്കേ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷം തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും വെളിപ്പാടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക വെളിപ്പാട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷമെന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താ കാണുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അതാണ് റിയാലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമേ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു കാണുമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ നല്ല ഫലമുള്ളതുമായ ഓരോ വൃക്ഷവും തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷവും നന്മ നിന
യഹോവ അധികം മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിച്ചത് തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാൾ നീ മരിക്കും അതാണ് വെളിപ്പാട് കാര്യം അത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ദൈവം ദൈവം പറയുന്നതാണ് വെളിപ്പാട് നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല ദൈവം പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ദൈവ ആദമന് കൊടുത്തു സകല ജലാചരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു ഏതൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടും കൊടുത്തു ആ വെളിപ്പാടിൽ തോട്ടത്തിലുള്ള ഏത് വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം നിനക്ക് തിന്നാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻക്ലൂഡിങ് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുതെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം മനുഷ്യൻ പറിച്ച് തിന്നാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാ അത് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ തിന്നാൻ വേണ്ടിയല്ല രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷവും നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും ഒരു വൃക്ഷമല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട് ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നിന്നു അല്ല തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ തന്നെ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റാണ് അവിടെ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ദറ്റ് വാസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നതായ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ എന്താണ് അത് തിന്നുന്നത് വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പണിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വിശക്കുന്നതിന് തിന്നാനുള്ള സാധനങ്ങളല്ല ഇത് രണ്ടും അതൊരു വലിയ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നാൽ എന്നേക്കും ദൈവത്തോടുകൂടെ അവൻ ജീവിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ പേര് തന്നെ അതാണ് ജീവവൃക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷഫലം തിന്നാൽ അവൻ എന്നേക്കും മരിക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷവും അടുത്തത് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷമാണെന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തിന് ദൈവം വെളിപ്പാട് നൽകി ഈ വൃക്ഷം മരണത്തിൻ്റെ വൃക്ഷമാണ് അപ്പൊ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചും ദൈവം വെളിപ്പാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജീവന്റെ വൃക്ഷം അത് തിന്നാൽ നീ എന്നേക്കും ജീവിക്കും രണ്ട് മരണത്തിന്റെ വൃക്ഷം അത് തിന്നാൽ നീ എന്നേക്കും മരിക്കും ജീവന്റെ വൃക്ഷം ഇപ്പോൾ പറിച്ചു തിന്നാൽ അവൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ദൈവം മതി എനിക്ക് വേറെ ആരും വേണ്ട ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ഞാൻ നിത്യകാലം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നു അവൻ്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വേണം അവൻ ജീവവൃക്ഷത്തിന് ഫലം പറിച്ചു തിന്നാൻ അതായത് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൃക്ഷഫലം പറിച്ചു തിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തീരുമാന തീരുമാനത്തിൻ്റെ വൃക്ഷങ്ങളാണിത് ഇറ്റ് ഈസ് the trees of decisions rendu vyathyasthamaya decisions il onnu choose cheyanayittu aa choice aanu avada koduthirikkunnathu ayyo choose cheyanulla choice koduthirikkana avan avan theermanikka avan devathodu kuda jeevikkanamo adho devathil ninna separated aagano marikkum ennu paranjal ayinte artham you will be separated from me ennana allada vera onnum alla adondana പഴം പറിച്ചു തന്ന ദിവസം അവൻ മരിച്ചില്ല ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ആദാം പഴം പറിച്ചു തന്ന അന്ന് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൻ ചത്തില്ലല്ലോ അവിടുത്തെ അർത്ഥം അവൻ പൊടിയിലേക്ക് ചേരുമെന്നുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ അർത്ഥം യു വിൽ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് കാരണം മരണം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ വേർപെടുക എന്നാണ് സെബർ വേർപെടുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിപ്പോയാൽ വേർപെട്ട് പോയാൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഈ പ്രിയാദാസനോടുകൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സമുദായങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മളത് അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയ വേർപെട്ട് പോയ നമ്മൾ വേർപെട്ടവർ വേർപെട്ട് പോയവർന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിര്യാതരായി എന്നുള്ളതിന് പല ക്രിസ്ത്യൻ പത്രങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന വേർപെട്ട് പോയവർ വേർപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർപാടെന്നാണ് അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നാൽ നമ്മളങ്ങ് ഒട്ടിച്ചേരുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളിൽ വേർപെടത്തില്ല എന്നേക്കും എന്നാൽ മരണവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് അത് സംഭവിച്ചു അത് അന്ന് തന്നെ സംഭവിച്ചു മരണവൃക്ഷത്തിൻ്റെ
ഹി വാസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഗാഡ് അവൻ്റെ സംസർഗത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞ വെളിപ്പാട് അപ്പൊ വെളിപ്പാട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും എന്തുണ്ട് വെളിപ്പാടുണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഫലങ്ങൾ നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറിച്ചു തിന്നാം എന്നാൽ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലവും നിനക്ക് പറിച്ചു തിന്നാം അതും നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും കാര്യം കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് അത് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദാം അത് പറിച്ചു തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവൻ എന്നും പരാജിതനായിരിക്കും പാപിയായ ആദാം ഈ പഴം പറിച്ചു തിന്നാൽ അവൻ എന്നും പാപിയായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കും പിന്നെ അവനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ആ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ആദാമനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അല്ലാതെ അവനോടുള്ള എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ദൈവം മനുഷ്യനോട് കാണിക്കുന്ന വലിയൊരു കരുണയാണ് എന്ത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നവനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ നമ്മൾ ഒരുവനെ പോലെയായി കാര്യം തീരുമാനത്തിൻ്റെ വൃക്ഷം അവൻ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം തീരുമാനമുള്ളൂ ചോയ്സ് മൃഗങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ തേനീച്ചക്കൂട് കണ്ടു കാണും അല്ലേ ഒരു ഷട്ട് ഷട്ട്കോൺ ആകൃതിയിലാണ് തേനീച്ച ഉണ്ട കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാര്യം നമ്മളാണെങ്കിൽ വീട് പണിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെല്ലാം ഡിഫറൻറ്റ് ഷേപ്പിൽ വീടുണ്ടാക്കും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷെ തേനീച്ച കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലാണ് ആഫ്രിക്കയിലും തേനീച്ച കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് ആര് പഠിപ്പ് ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും കൊള്ളാം ഇവിടെ ഓരോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന പിള്ളേരെ ഓരോ രീതിയിലാണ് വീട് പണിയുന്നത് പക്ഷെ തേനീച്ച ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് അറിയത്തില്ല എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം വേറൊരു വീടുണ്ടാക്കാനുള്ള ചോയ്സ് തേനീച്ചയ്ക്കില്ല തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ശേഷി വ്യത്യസ്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യന് മാത്രം കൊടുത്ത ഒരു ദൈവ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറയാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ സ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവൻ തീരുമാനമെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ തീരുമാനമെടുത്തത് എന്താണ് പാപം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് ഇനി ഈ പാപത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ അവൻ തീരുമാനമെടുത്താലോ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആദമനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഹലോ ലൂയ്യ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ദൈവം അസൂയാലുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആ പാടെ പേടിച്ചു പോയി പേടിച്ചു കിട്ടുന്നതല്ല എന്ത് മനുഷ്യനോടുള്ള കരുണയാണ് എക്സ്പെൽഷൻ വാസ് നോട്ട് എൻ ആക്ട് ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഈവൻ ഇറ്റ് വാസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് ലവ് മനുഷ്യനെ ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് പോലും അവൻ്റെ കരുണയാണ് അവൻ്റെ അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് എന്താണ് വെളിപ്പാട് വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇത് മരണവൃക്ഷമാണ് ഇത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷഫലം എന്നാണ് അതായത് തിന്മ അറിയുന്ന വൃക്ഷമാണ് ഇതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാര്യം നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്മ ഓൾറെഡി ആദാമന് അറിയാം എന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദാമനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ആഡം ന്യൂ വാട്ട് വാസ് ഗുഡ് അവൻ പക്ഷെ ഒരിക്കലും തിന്മ പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയുടെ ആദ്യത്തെ മുറിവാണ് അതാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇതുവരെ നന്മ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന ആദം തിന്മയും കൂടെ അറിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അവൻ നന്മയും തിന്മയും അറിയാവുന്ന വ്യക്തി ആയത് ഇതുവരെ നന്മ മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ അവൻ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു ദൈവം നന്മയുടെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലായി ദൈവമകനായി ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ആദാമന് നന്മ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ പിശാജ് അവനെ വഞ്ചിച്ച് അവനെ തിന്മയും കൂടെ അറിയിച്ചു എന്താണ് അനുസരണത്തിൽ നിന്ന് അനുസരണക്കേടിലേക്ക് അവനെ നയിച്ചു അതിന് സാത്താൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന പല പല തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് എന്താ
നീ ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ നീയും ദൈവത്തെ പോലെ ആകും ഒരു വല്ലാത്ത ലോജിക്കാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ നിനക്ക് മുകളിൽ കമാൻഡ് തരാൻ ഒരാളുണ്ട് ഈ കമാൻഡ് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് തന്ന ആളോട് നീ തുല്യനാകുമെന്നാണ് സർപ്പം ഹവയോട് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം ഇതുവരെ നിനക്ക് കമാൻഡ് തരാൻ ഒരാളുണ്ട് നീ എല്ലാത്തിനും കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലെ സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കും എല്ലാത്തിനും നീ കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അഥവാ അവ അത് അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് സകലത്തെയും അടക്കി വാഴുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവം അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന് മുകളിൽ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ആര് ദൈവം അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കമാൻഡ് അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ നാച്ചുറലി പിശാജിൻ്റെ ലോജിക് എന്താണ് അപ്പം നിന്നെ നീ അനുസരിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീയും ദൈവത്തെ പോലെ ആയല്ലോ അനുസരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ താഴെയാകുന്നു അനുസരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ താഴെയാകുന്നു അനുസരിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ താഴെയാകത്തില്ല നീ ദൈവത്തോടൊപ്പമാകും അങ്ങനെ നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും എന്തോ ഒരു ലോജിക്കാണ് പറയുന്നത് പിശാജ് പറയുന്ന ലോജിക്കൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് വിശ്വസിക്കും അതാണ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്മയും അറിയാം തിന്മയും അറിയാം നിനക്ക് നിനക്ക് എന്തേ അറിയത്തുള്ളൂ നന്മ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ എന്താണ് ഈ പിശാജ് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ സത്യം ദൈവത്തിന് നന്മയും തിന്മയും അറിയാമോ ദൈവത്തിന് നന്മ എന്താണെന്നും തിന്മ എന്താണെന്നും അറിയാം പക്ഷേ തിന്മ എന്താണെന്നേ അറിയത്തുള്ളൂ തിന്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ കണക്കാക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് കാണുന്നതായ മനസ്സിലാക്കുന്നതായ അറിവ് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് കഴിച്ചാൽ ചത്തുപോകുന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയാം പക്ഷേ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജ് ആ രീതിയിൽ ദൈവം തിന്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലൂടെ ആണി അടിച്ച് കയറ്റിയാൽ എത്രത്തോളം വേദന എടുക്കുമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം പക്ഷേ ദൈവം അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലൂടെ ആ ആണി അടിച്ച് കയറ്റിയപ്പോഴാണ് അതാണ് അനുഭവത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ആ അനുഭവത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവ് എന്ന രീതിയിൽ തിന്മ ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നത് ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു അവനിൽ ഇരുട്ട് ഒട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവനോട് കേട്ട് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ദൂത് ആകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ആ പിശാജിൻ്റെ പിശാജ് ഇവൻ്റെ ഇവന് കൊടുത്തതായ ആ സജഷൻസ് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനെ ഹൗവ മറന്നുപോയി ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് അത് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷപരമാണ് അത് തിൻ തിന്മയുടെ അറിവാണ് അത് തിന്നുന്ന നാൾ നീ ഞാനുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡാകും നീ മരിക്കും അതാണ് വെളിപ്പാട് വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞു അത് മരണവൃക്ഷമാണ് പക്ഷേ ഔവ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനെ മരണവൃക്ഷമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് പിശാജ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൗവ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആര് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചു പിശാജ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോട്ടത്തിൽ ഏത് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നാം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മരിക്കാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നെടുത്ത് തൊടുകയും എടുത്ത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ തുടരുന്നതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അവൾ ഇച്ചിരി കൂട്ടി പറഞ്ഞു ഈ അതിവിശുദ്ധി കാണിക്കുന്നവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് താഴെ വീഴുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നത് കർത്താവ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ കർത്താവിനേക്കാൾ ഭയങ്കര വിശുദ്ധന്മാരാണ് കർത്താവ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞു കളയും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കളയും അവരെ അവരെ ആ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം അവരാ പെട്ടെന്ന് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യത അയ്യോ അത് തിന്നരുതെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തിന്നുകയും ചെയ്യരുത് തൊടുകയും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് പിശാജ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം ആണോ ഞങ്ങൾ മരിക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെയാണോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് അതിവിശുദ്ധന്മാരുടെയൊക്കെ ആ ഉറപ്പെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സോ ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീ നോക്കുമ്പോൾ അവൾ കാണുന്നത് വെളിപ്പാടിൻ്റെ നേരെ വിപരീത പദമാണ് വിപരീതമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ
നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവ് എന്നുള്ളതിനകത്തു നിന്ന് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു തിന്മ എടുത്തു കളഞ്ഞു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെളിപ്പാടിന്റെ വിപരീതമാണ് കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇപ്പോൾ ഞാനും മാത്രമായിട്ട് ആയി തീർന്നു വാസവത്ത വാസവത്തിൽ ഈ വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തിന്മയുടെ അറിവാണ് പക്ഷെ തിന്മയുടെ അറിവ് ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയുന്നു ഇന്നും പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് പിശാജ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് തിന്മയുടെ അറിവാണ് ജ്ഞാനമെന്നാണ് ഇന്ന് പിശാജ് നടത്തിയ മാനിപ്പുലേഷൻ കൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവിൻ്റെ വൃഷഭലം അവള് അവളോട് കർത്താവ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആ വെളിപ്പാടിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അവൾ പിശാജ് പറഞ്ഞ കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല ഇത് തിന്നാൽ നീ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുകയെന്ന് നിശ്ചയം അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കുകയും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ നന്മ തിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴിപ്പോഴും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ കാണുന്നത് ജ്ഞാനമെന്നാണ് മിക്കപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ജ്ഞാനമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് തിന്മയുടെ ജ്ഞാനത്തിനാണ് അവക്കതറിയത്തില്ല ഇതറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ സ്ത്രീ അത് നോക്കി അവൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിനെ കാണുകയാണ് അവൾ കാണുന്നത് എന്താണ് അവൾ പറയുന്ന അവൾ ആ വൃഷഭലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാണ്മാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവുമെന്ന് കണ്ടു തിന്മാൻ രുചിയുള്ളത് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളത് ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യം ഞാനിത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്താ ഈ വലിയ പുതിയ കാഴ്ച എന്നാ ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആണ് ഈ കാഴ്ച എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ വെളിപ്പാടിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇതിനകത്ത് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആണ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാറ്റി കാണുന്നതാണ് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അറിവ് എന്ന് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ തിന്നാൻ ഭംഗിയുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇപ്പൊ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നത് കാണ്മാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ നല്ല ഫലമുള്ളതുമായ ഓരോ വൃക്ഷവും തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷവും തൻ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷവും യഹോവയായ ദൈവം നിലത്ത് നിന്ന് മുളപ്പിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്നാൻ രുചിയുള്ളതുമാണെന്നുള്ളത് വെളിപ്പാടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇവൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ നേരത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലായിരുന്നു അല്ലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാണാൻ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ എന്താണ് കാണ്മാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ നല്ല ഫലമുള്ളതുമായ വൃക്ഷം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും പിന്നെന്താ ഇതിനകത്ത് ഇവർക്ക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളെയും വിട്ടിട്ട് ഒറ്റ വൃക്ഷത്തേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതാ അതാണ് വെളിപ്പാട് തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളും തിന്മാൻ രുചിയുള്ളതാണ് അതാണ് വെളിപ്പാട് അതാണല്ലേ കർത്താവ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് വെളിപ്പാടും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് കാഴ്ചപ്പാടുമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏ അതിനൊന്നും വേണ്ട വൃത്തിയൊന്നുമില്ല അത് കണ്ടാലൊന്നും വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രുചി എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ ദൈവം പറഞ്ഞ ആ ജനറലായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നിൽ മാത്രം സൗന്ദര്യം കാണാൻ തുടങ്ങി അതെന്താണ് തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞതായ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം പിശാജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ട കനി സൗന്ദര്യമുള്ളതാണെന്നും ബാക്കിയൊന്നിനും സൗന്ദര്യമില്ലെന്നും പറയുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഫോർബിഡൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഓൾവേസ് മോർ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോർ ദി ഐസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് നോട്ട് സ്പിരിച്വൽ ആത്മികനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുകളിൽ വിലക്കപ്പെട്ട കനി എപ്പോഴും കൂടുതൽ രുചികരവും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമുള്ളതുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം കാണാൻ കഴിയാത്തവൻ വേറെ വല്ലടുത്തും സൗന്ദര്യം കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് സ്പിരിച്വൽ അവൻ കൺട്രി ഈസ് നോട്ട് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡബിൾ അവൻ പിശാചിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം തോട്ടത്തിലെ ഏത് വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം നിനക്ക
ഓ എനിക്ക് ദൈവം ഏതാണ് നല്ലൊരു കാർഡ് തന്നെന്നല്ല പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ആ കാർഡ് നോക്കിക്കേ ആ കള്ളക്കടത്തുകാരൻ വാങ്ങിച്ച കാർഡ് കണ്ടില്ലോ ബി എം ഡബ്ല്യു ഇതെന്തോന്നാ ഇത് എപ്പോഴും എന്താ ദൈവം എനിക്ക് തന്നതിനകത്ത് എല്ലാ സൗന്ദര്യം കാണുന്നത് പിന്നെ എന്തിനകത്താണ് ആ കള്ളക്കടത്തുകാരൻ്റെ ബി എം ഡബ്ല്യുവിനകത്തും രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന കോളേജും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് സൗന്ദര്യമുള്ളത് ഇതൊരു ഫാക്റ്റാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാഴ്ചപ്പാട് വെളിപ്പാടിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് വെളിപ്പാട് ദൈവം എനിക്ക് തിന്നാൻ തന്നതെല്ലാം ഭംഗിയുള്ളതാണ് കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അതിന് മാത്രം ഭംഗിയില്ല ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം ഭംഗിയുണ്ട് മല്ലന്മാരുടെ ആഹാരം ആണ് മഞ്ഞ എന്ന് വേദോസം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ദി ഫുഡ് ഓഫ് ദി ഏഞ്ചേഴ്സ് എന്ന ദൂതന്മാരുടെ ആഹാരം ദൂതന്മാരുടെ ആഹാരം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ ആരായി ഇറച്ചി തരാതിരിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾ മിശ്രൈമിൻ്റെ ഇറച്ചി കലങ്ങളുടെ അടുത്തിരുന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ഓർക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചിയില്ല ഈ മഞ്ഞ അല്ലാതെ വേറെ എന്നാ ഉള്ളേ മഞ്ഞ ഏതാണ്ട് മോശം കാര്യമാണെന്നുള്ള നിലയിലാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലേ ആദ്യം അത് കിട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തേൻ കൂട്ടിയ ദോശ പോലെ രുചിയുള്ളതെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മഞ്ഞ അല്ലാതെ ഈ വെറും മഞ്ഞ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് വെളിപ്പാടിൽ നിന്ന് കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതിനൊന്നും സൗന്ദര്യമില്ല ദൈവം വിലക്കിയതിനെല്ലാം സൗന്ദര്യം കൂടി വരും ഇന്ന് എല്ലാ തലത്തിലും നടക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് പിശാജ് പറയുന്നു നീ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം ഉടനെ ഇവിടെ പറയാ ഇല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പലപ്പോഴും ചില സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ബിസിനസ്സുകാരും മറ്റും ആദ്യം പോയി കാണുന്നത് വീട്ടിലെ പുരുഷനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ആന്നോ ഏ ഇവിടെ സോഫ വേണമെങ്കിൽ സോഫ എന്തോ വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കാര്യം ഇത്രയും തന്നാൽ മതിയല്ലേ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കാർ ഏ പിന്നെ ആസ്ട്രിക് മാർക്കിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അൻപത്തി ആറ് തുല്യ തവണകളിൽ അത് വായിക്കത്തില്ല ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് തുല്യ തവണകളിൽ ഇത് പിശാജിൻ്റെ ഒരു വലിയ തന്ത്രമാണ് നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ തരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ അങ്ങ് ചാടി വീണേക്കുകയാണ് അങ്ങ് ചാടി വീണേക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോഹം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ മോഹം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ടെലിഫോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വലിയ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്തോണ്ട് ടെലിഫോൺ സാർ ഞങ്ങൾ താങ്കളെ ഒരു പ്രീമിയം കസ്റ്റമറായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തരാം അത് തരാം എൻ്റെ പൊന്ന് മോളെ നിർത്ത് എനിക്ക് സമയമില്ല ഇൻഷുറൻസ് സാറിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷുറൻസ് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മോളിൽ തന്നെ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പുറകെ നമ്മളെ ചില ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ വീണോളും ഈ സമ്മാന കൂപ്പൻ്റെ പുറകെയൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ എന്തോ എനിക്കങ്ങ് തോന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്തു മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്നറിയാമോ നമ്മൾ വെളിപ്പാടിൻ്റെ പിന്നാലെ അല്ല പിന്നെ എന്തിൻ്റെ പുറകെ പോയിരിക്കുകയാണ് കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിരിക്കുകയാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ഈ കാലയളവിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകം ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് ഈ സ്ത്രീ ഹൗവ ശരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാധാൻ അവിടെ പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇത് തിന്നാൽ മരിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ സാധാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും അല്ല അത് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ മരിക്കുമോ ഇല്ലയോ മരിക്കുമോ ഇല്ലയോ നോക്കുന്നതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവരൊക്കെ മരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും നോക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി അത് പിശാജിൻ്റെ ഈ കാലയളവിലെ വലിയ ഒരു ആയുധമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ആ വീട്ടുകാരൻ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ വന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ജോലിക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ഇവിടെ
ഇതുപോലെയാണ് പല സമയത്ത് ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ചുണ്ടലി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടിപ്പോകും നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീഴുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എപ്പോഴും പാപത്തിൻ്റെ ആ തുടക്കമുണ്ടല്ലോ ആ തുടക്കം എപ്പോഴും ഈ ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ആദ്യത്തെ സിഗരറ്റ് ഒരു ചെറുക്കൻ വലിക്കുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ആണോ വലിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇതൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടോ ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടോ നീ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി മൈ റൈറ്റ് ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പെഗ് ഒഴിച്ച് കുടിക്കുന്നതും ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡോപ്പ് എടുക്കുന്ന എന്നാണ് മയക്കുമരുന്ന് എടുക്കുന്നവന് ഫസ്റ്റ് ഡോപ്പ് ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അവന് പിശാജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഹവയോട് തന്നെ പറയുന്നത് തന്നെ അറിയാമോ നീ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം ഇത് തിന്നാൽ നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് സാധാരണ പോലെ ആയിരുന്നു എപ്പോഴും ഈ ട്രക്ക് പുഷേഴ്സ് എല്ലാം എനിക്ക് കുറച്ച് ആ കാര്യങ്ങളിൽ അറിയാം അവന്മാർ പറയുന്ന കാര്യം അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഡോപ്പ് ടേക്ക് ദിസ് യു വിൽ ബീൻ ഹെവൻ ഇല്ലേ എടാ ഇതൊന്ന് നീ നോക്ക് ടേക്ക് എ ഡോപ്പ് യു വിൽ ബീൻ ഹെവൻ അവർ അതല്ലേ എല്ലാ ട്രക്ക് പുഷേഴ്സും പറയുന്ന എന്താണ് എടാ സ്വർഗത്തിലാണോ നീ ഫസ്റ്റ് ഡോപ്പ് അവൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ തിന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നേരെ താഴോട്ട് എനിക്കൊത്തിരി ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളോടൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് അവന്മാർ ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ എന്നെടുത്തും കരച്ചിൽ ഇന്നലെ ചോദിച്ചു ഞാൻ താഴോട്ട് വീണോണ്ടിരിക്കുക കിണറ്റിലകത്ത് വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതാ പക്ഷേ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ വീണോണ്ടിരിക്കുക എന്നെ ഒന്ന് പിടിക്കുക ഞാൻ വീണോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പിശാജ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിതറുന്ന ക്യൂരിയോസിറ്റി നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പ്രീമാരിറ്റൽ സെക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും എങ്ങനെ അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലാതെ വലിയ പാഷനിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല ഇതെന്നാണെന്നൊന്ന് അറിയാൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ സെക്സും ഇഫ് ഐ ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് മൈ വെഡിങ് ലോക്ക് വാട്ട്സ് ഇറ്റ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ജോയ് ഓർ പ്രഷർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് ക്യൂരിയോസിറ്റി അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഈ എന്താ ഹവായ് ആണെങ്കിലും ഈ പഴം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ എന്താ കാണുന്നത് അവൾ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് തിന്നാൻ രുചിയുള്ളത് എനിക്ക് ഈ ചില സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഫൂൾ ആകുന്നത് ഈ പിശാജിൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ട് ഫൂൾ ആകുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് വിഡ്ഢിത്തം അവൾ ഈ ഫലം കാൺ തിന്മാൻ അവിടെ എഴുതി ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിന്മാൻ രുചിയുള്ളതും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പൻ അഭിഗാമ്യമൊന്നും കണ്ടു പറിച്ചു തിന്നു വരുത്തും തിന്നാൻ രുചിയുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് തിന്നാതെ നമ്മൾ ഈ പഴയ ജേർണലിസം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ റീഡിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ഒരു ചെറിയ എഴുതാ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്നത് വരികൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന കാര്യം ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഫലം തിന്നാൻ രുചിയുള്ളതും കാണുമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യമെന്ന് കണ്ടു എങ്ങനെ കണ്ടു അവൾ തിന്നു നോക്കിയില്ലല്ലോ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ തിന്നാൻ രുചിയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് അതാ പറഞ്ഞത് കണ്ണ് തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ മായ കാഴ്ചകളാണ് റിയാലിറ്റി അല്ല നമുക്കങ്ങ് തോന്നിപ്പോകും ഇത് രുചി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കങ്ങ് തോന്നി തോന്നിപ്പോകും ഇതിനകത്ത് എന്തോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് പക്ഷേ ഈ ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചാടിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് മണ്ഡലങ്ങളിലാണെങ്കിലും ആത്മീയതയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളിലാണെങ്കിലും സെക്സിലാണെങ്കിലും ഡ്രഗ്സിലാണെങ്കിലും ഏതിലാണെങ്കിലും ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം എടുത്ത് ചാടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊപ്പി തുറന്നിട്ട് എലി ചാടിപ്പോയതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തിരികെ തൊപ്പിയിലിടുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട
കാമ്യം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആദ്യത്തെ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ജനമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഈ വക പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളത് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനുഷ്യനിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇത് വെളിപ്പാടും ഇത് പിശാചിൽ നിന്ന് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ശരിക്കും നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ പിശാജ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിശാജ് പറഞ്ഞു ഇത് ജ്ഞാനം പ്രാവിപാൻ അഭികാമ്യമാണെന്ന് അതവിടെ അത് ചേർന്നിടക്കുകയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ബോഡിയുടെ നീഡ്സ് ബോഡിയുടെ നീഡ്സും സോളിൻ്റെ നീഡ്സും ഇവൾ കാണുന്നുള്ളൂ ശരീരത്തിൻ്റെയും ദേഹിയുടെയും ദേഹത്തിൻ്റെയും ദേഹിയുടെയും അവൾ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു രുചിയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ അഭികാമ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആത്മാവിനെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവൾ ചിന്തിച്ചില്ല നമ്മളെല്ലാം പാപത്തിൽ വീഴുന്ന സമയത്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ അന്നേരം ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉള്ളൂ ശരീരവും ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവിനെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അത് നിത്യതയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുന്നില്ല കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ലോകത്തിൽ നിത്യതയില്ല അവൾ പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോർ ബൈ ഐസ് ദിസ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ അഭികാമ്യമാണ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് വൺ വൈസ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആത്മാവ് എവിടെ ദൈവ സംസർഗം വളർത്തുന്നതാണോ ഇത് ഇതിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇവിടെ തിന്നതെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദൈവ സംസർഗത്തിൽ അവൾക്ക് ജീവിക്കാമായിരുന്നു ദൈവം അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു അവൾ തിന്നിരുന്നതെങ്കിൽ അവൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദൈവം സംസർഗത്തിൽ ജീവിക്കാമായിരുന്നു പിന്നെ അത് ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവൾ ഒറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ല സാത്താൻ ദൈവം പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവൾ മറന്നു ദൈവം കൊടുത്ത വെളിപ്പാട് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവൾ മറന്നു മറന്നു എന്നാൽ ഇവ കൊറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ലെറ്റ് മീ വെയിറ്റ് സാത്താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞതാണോ ശരി സാത്താൻ പറഞ്ഞാണോ ശരി ആർക്കറിയാം ഞാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല അച്ചാച്ചനോട് വരട്ട് വൈകിട്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലോ ഇവള് അല്ലെങ്കിൽ പറയാം അവൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറയുന്നല്ലോ സാത്താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ വൈകുന്നേരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ദൈവം നടക്കാൻ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കണം ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് എന്ന് ചിന്തിച്ചോ അവള് ഇല്ല അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ശക്തമാണ് അവളുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് അല്പം നിമിഷങ്ങൾ വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് സംഭവിക്കത്തില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ പിശാജ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ടു തരുമ്പോൾ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അത് ജിജ്ഞാസ കൊണ്ടുതരുന്നതായ സമയത്ത് ഭയങ്കര ജിജ്ഞാസ കൊണ്ടുതരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു മെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെൻറ്ററോടൊന്ന് ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ പിശാജ് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആലോചന കൊണ്ട് തന്നു പിശാജ് എന്തു വാങ്ങിക്കോട്ടെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു കൂട്ടായ്മ അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടൊന്ന് ചോദിക്കുക അല്പസമയം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെയാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പാടിൻ്റെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വെളിപ്പാടിൻ്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് വീഴ്ച പെട്ടെന്ന് പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നെങ്കിൽ അത്ര ഈസി അല്ല അതുകൊണ്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എപ്പോഴും എന്താ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇതിനകത്ത് ആത്മീയത എന്താണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്ന നിത്യതയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കയറി എൻ്റെ ശരീരത്തിന് തോന്നുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ എൻ്റെ എൻ്റെ ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ അതിന് നല്ലതാണ് ഇതിന് നല്ലതാണ് ഇത് ലോട്ടറി എടുത്താൽ അത് കിട്ടും ഇത് കിട്ടും ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡു വിത്ത് യുവർ ഇറ്റേണിറ്റി അപ്പോഴേ അവിടെ വെളിപ്പാടുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ
അപ്പോൾ യഹോവ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് സദാകാലവും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല അവൻ ജഡം തന്നെയല്ലോ എങ്കിലും അവൻ്റെ കാലം നൂറ്റിരുപത് സമ്മത്സരമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഹൗവായുടെ കണ്ണുകൾ അവൾ തുടങ്ങപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾ വീണ്ടും ദൈവികതയിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരുത്തേക്ക് കണ്ണു തുറക്കുകയാണ് എവിടെ കണ്ടു കൊടുക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പുത്രിമാരെ അവർ കണ്ടു സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് കണ്ട് സി ഓരോരുത്തിന് ബോധിച്ചവരെ തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചവരെ അവർ ഭാര്യമാരായി എടുത്തു ഇവിടെ സൈറ്റൻ ഓപ്പൺ ദി ഐസ് ഓഫ് ഈവ് ആൻഡ് സൈറ്റൻ ഓപ്പൺ ദി ഐസ് ഓഫ് ദിസ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ കണ്ണും ഇപ്പോൾ ആര് തുറക്കുകയാണ് സാത്താൻ തുറക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെന്നുള്ള അർത്ഥം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ അതൊരു തെറ്റായ ഒരു ചിന്തയാണ് കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയല്ല ദൂതന്മാർ ആകാശത്തു നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഗന്ധർവന്മാരുടെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഒരു ഹീതൻ ചിന്തയാണ് അല്ലാതെ ഒരു ആത്മീകമായ ഒരു ചിന്തയല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് ദൂതന്മാർ അവിടെ വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല വിവാഹത്തിന് എടുക്കുന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലൈഫ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിനെ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് ഇടയാകരുത് ദൂതന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റായ ഒരു ചിന്തയാണ് പിന്നെ അവിടെ മല്ലന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പറയും ദൂതന്മാരും മനുഷ്യ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് മല്ലന്മാരുണ്ടായതെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മല്ലന്മാരെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്രയോ അനാഗ്യ മല്ലന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ പിന്നെ ആ സമയത്തെല്ലാം ദൂതന്മാർ വന്നതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോലിയാത്ത് വന്നപ്പോൾ ദൂതന്മാർ വന്നതാണെന്നോ വലിയ അർത്ഥമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഇവിടെ ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം കൈൻ്റെ സന്തതികളിൽ പെട്ട ആളുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ പുത്രിമാരും ക്ഷേത്തിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഹാനോക്ക് മുതൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരും ഇവർ തമ്മിൽ ഇണയില്ലാപ്പിണ കൂടുന്നതിനെ ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ദൈവികമായി ക്ഷേത്തിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അഥവാ ദൈവികമായി ജീവിക്കുന്ന പുത്രന്മാർ നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ നോതുദേശത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൈൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ മക്കളും 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 ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് സൗന്ദര്യം ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് പെൺപിള്ളേർക്ക് സൗന്ദര്യം കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടു കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് സൗന്ദര്യവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മക്കൾ വെളിച്ച മക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധി ഏറിയവരാകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ആരാ ലോകത്തിൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ വലിയ ബുദ്ധിക്ക് പോകരുത് ഞാനെനിക്ക് എനിക്ക് വലിയ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു മണ്ഡനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ബുദ്ധി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേടി മുഴുവൻ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ മകനായി പോകുമെന്നാണ് വെളിച്ച മകനായി തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്നറിയാമോ വലിയ ബുദ്ധിക്ക് പോകാതിരിക്കുക കാര്യം ബുദ്ധി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആരായി പോകും ലോകമകനായി പോകും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മക്കളെ ലോകത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഈ വെളിച്ച മക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധി ഏറിയവരാകുന്നു നമ്മൾ ബുദ്ധിഹീനരായിരുന്നാൽ മതി മണ്ഡനായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദൈവം നമ്മുടെ വിളിയെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും നോക്കുവിൻ എന്താ ലോകപ്രകാരം ബുദ്ധിമാന്മാർ ഏറെ ഇല്ല മണ്ടന്മാരെയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒറ്റ കാരണമായി കർത്താവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ എന്നെക്കാളൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്തിനാ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് നീ ഒരു മണ്ടനായതുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കത്തില്ല ബുദ്ധിമാന്മാരെ ഒന്നും കർത്താവിന് വേണ്ട കാര്യം അവർ കർത്താവിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും മണ്ഡലാകുമ്പോൾ ചോദിച്ചോളുമല്ലോ കർത്താവ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചോളുമല്ലോ മറ്റന്മാർ അങ്ങോട്ട് പറയും കർത്താവ് അത് അത്ര ബുദ്ധിപരമായ ഒരു തീരുമാനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കളയും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനും മണ്ടന്മാരെ മാത്രം മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത്
ദൈവം എപ്പോഴും തക്ക തുണയെ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ മനുഷ്യനത് എടുക്കുകയല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ എടുത്തു തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചവര് ഡിഫറൻസ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവം ദുഃഖിച്ചു എന്ന് ഗാഡ് ഗ്രീവ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ദൈവത്തിന് നേരത്തെയും ദുഃഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം ദുഃഖിച്ചു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ മനുഷ്യൻ ദൈവാലോചന കൂടാതെ ഭാര്യമാരെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഭയങ്കര ദുഃഖമായി പോയി കർത്താവിന് കാര്യം ദൈവം എന്ത് ചെയ്ത് ദൈവം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവനെ കൊടുക്കുമെന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല ഞാൻ അവന് തക്ക തുണയെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ദൈവം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം ദുഃഖിക്കുകയാണ് അതിന്നും ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ദൈവം തരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കണം ഹലലൂയ അത് അതിനുള്ള കാ നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ള അവൾക്ക് ബോധിച്ചു എങ്ങനെ ബോധിച്ചു സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് കണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവർ കണ്ടത് മുഴുവൻ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേറെ ഒരു കാര്യം അവർ കണ്ടില്ല പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കണ്ടുള്ളൂ ഇന്നും പറ്റുന്ന പ്രശ്നം അതാണ് ഇന്നും നമ്മൾ കണ്ണുകൾക്കുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബോധിക്കുന്നത് കണ്ണിന് പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാഴ്ചപ്പാടെന്നതിനെ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഈ ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയല്ല ദേ ആർ നോട്ട് ലിവിങ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റേണിറ്റി ദേ ആർ നോട്ട് ലിവിങ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് റെവലേഷൻ ദേ ആർ നോട്ട് ലിവിങ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അവർ വിശ്വാസത്തിലോ വെളിപ്പാടിലോ നിത്യതയിലോ അല്ല പ്രത്യുത ഇപ്പോൾ രസകരമായി തോന്നുന്ന സുഖകരമായി തോന്നുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള അതാണ് കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രിയമുള്ളവരെ അത് ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പുറമേയുള്ള സൗന്ദര്യമല്ല അതല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒന്നുമല്ല വിഷയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കർത്താവ് തരുവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യം ഇനി സ്വയം കണ്ണ് തുറക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ കണ്ണ് തുറക്കുന്ന അപ്പോൾ ഹവ്വായുടെ കാര്യത്തിൽ സാത്താൻ അവളുടെ കണ്ണ് തുറന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കണ്ണ് തുറന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അവിടെയും ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം അവളുടെ അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നെന്നല്ല പ്രത്യേകത അവർ കണ്ടു ഇനി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് അബ്രഹാമും ലോത്തുമാണ് ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാര്യം ഇവിടെ ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ദൈവികമായ വെളിപ്പാടൊന്നും കൂടാതെ വന്നയാളാണ് ലോത്ത് വാസ്തവത്തിൽ കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് ദൈവം ലോത്ത് നീ പോകാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ആകെ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയത് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അബ്രഹാമിനെ ഉള്ളൂ അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ ഇവനങ്ങ് പോയ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന് ക്ഷാമമായിരുന്നു അതിനുശേഷം തിരിച്ച് മിശ്രമി പോയി മിശ്രമി നിന്ന് കുറെ അല്ല സമ്പത്തും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു സമ്പത്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിരിയാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അബ്രഹാമ വെളിപ്പാടുള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു ലോകം എന്നാ ദേശം മുഴുവൻ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇരിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നീ എടുത്തു വെളിപ്പാടുള്ളവൻ അങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ വെളിപ്പാടുള്ളവൻ ഇതെൻ്റെ ഇത് നിൻ്റെ എന്ന് പറയത്തില്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ ലോത്തൊരു കൊച്ചു ചേർക്കനല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാം അവൻ്റെ അങ്കിളല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനും കാണുമായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ലോത്തെ ഞാൻ നിൻ്റെ അപ്പനിൻ്റെല്ലോ നോർത്ത് എൻ്റെ കൂടെ വന്നതാ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല പിന്നെ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഈ ഈ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ എടുത്തോ ഇനി മഴ കൊണ്ടാക്കിയല്ലോ എന്നായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അബ്രഹാം അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞു നമ്മൾ സഹോദരന്മാരല്ലയോ ദേശമെല്ലാം നിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം നീ എടുത്തോ നമ്മൾ പറയും ബ്രദറെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ മുതലെടുക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ മുതലെടുക്കും നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതാണ് മുതലെടുക്കട്ടെ മുതലെടുക്കട്ടെ നീ കൊണ്ടു പോകട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളി എളുപ്പമാണെന്ന് ചോദിക്കും കൊണ്ടുപോക്കോട്
ലോത്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ പതിമൂന്നിൻ്റെ പത്തിൽ യോർദാൻ അരികെയുള്ള പ്രദേശമൊക്കെ ഈ നീരോട്ടമുള്ളതെന്ന് കണ്ടു അവൻ ആ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവൻ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ സ്ട്രീംസ് കണ്ടു നീരോട്ടമുള്ള സ്ഥലം അബ്രഹാം നീരോട്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കല്ല നോക്കിയത് നീരോട്ടത്തിൻ്റെ ഉറവെങ്കിലേക്കാണ് നോക്കിയത് ലോട്ട് വാസ് ലുക്കിംഗ് ടു ദ സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ഏബ്രഹാം വാസ് ലുക്കിംഗ് ടു ദ സോൾസ് ലോത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ കണ്ടു അബ്രഹാം നോക്കിയില്ല അവൻ വെളിപ്പാടിൻ്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ലോത്ത് പോയി താമസിച്ച സ്ഥലം ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പോലും അവനോട് താമസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി അന്ന് ഇവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏതെന്തോട്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതെന്തോട്ടം പോയിട്ട് ഒരു പുല്ല് പോലും മുളയ്ക്കാത്ത സ്വതോം ഗോമോറയായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ചാവുകടൽ തീരം പോലെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ദ മോസ്റ്റ് സോൾട്ടി വാട്ടർ ഇൻ ദ വേൾഡ് പക്ഷികൾക്ക് പോലും അതിൻ്റെ മോളിൽ കൂടെ പറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത മൃത സാഗരം ഡെഡ് സീ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോട്ടത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാണ് കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പ്രത്യുത വെളിപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സെയ്റ്റൻ ഓപ്പൺ ദി ഐസ് ഓഫ് ഈവ് സെയ്റ്റൻ ഓപ്പൺ ദി ഐസ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗാഡ് സെയ്റ്റൻ ഓപ്പൺ ദി ഐസ് ഓഫ് ലോട്ട് ജോഷുവാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ആഖാൻ ആഖാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിലെ വെളിപ്പാടും കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എരിഹോ കോട്ട പിടിക്കാനായിട്ട് യോശുവയോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ യോശുവയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതിനകത്തുള്ള ഒരു സാധനവും എടുക്കരുത് എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിച്ചു കളയണം അതാണ് വെളിപ്പാട് ഡിസ്ട്രോയ് എവ്രിതിങ് അതാണ് വെളിപ്പാട് എന്നാൽ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാൻ സമയമില്ലല്ലോ അവിടെ യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ആഖാൻ്റെ കൺഫഷൻ അവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കതാണ് വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഞാൻ കൊള്ളയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശേഷമായൊരു ബാബിലോന്യ മേലങ്കിയും ഇരുന്നൂറ് ശേഖൽ വെള്ളിയും അമ്പത് ശേഖൽ തൂക്കമുള്ള പൊൻകട്ടിയും കണ്ടു മോഹിച്ചു എടുത്തു അതായത് കത്തിച്ചു കളയേണ്ടത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളയേണ്ടത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് എന്താണ് ഇത് നശിപ്പിച്ചു കളയേണ്ടതാണ് പക്ഷെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് വിശേഷമായത് നശിപ്പിച്ചു കളയേണ്ടതിനെ വിശേഷമായത് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്നും ഭൂമിയിലെ ഓരോ മനോഹര വസ്തുക്കളോടും നമുക്കുള്ള മോഹം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ ദൈവം നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ പറഞ്ഞതിനെയും നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശേഷമായിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം മാറിപ്പോയി നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നികൃഷ്ടമായതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമെന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നികൃഷ്ടമായതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠ അത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് വലിയ പ്രോബ്ലം ലോകം വലുതായി കാണുന്നതിനെ നമ്മളും വലുതായിട്ട് കാണും ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നികൃഷ്ടമായ കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ മഹത്തുക്കളായവർ അവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ആ കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അറപ്പാകുന്നു വട്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് മാൻ ഈസ് എൻ അമോമിനബിൾ തിങ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് പക്ഷേ ഇന്ന് സഭയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അപമാനകരമായ കാര്യം വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം സെക്രട്ടറിയാ പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അറപ്പാണ് പക്ഷേ നമുക്കത് വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇലക്ഷനും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ ദൈവസഭയിൽ നിന്ന് ഈ ലൗകികമായ അധികാര സംവിധാനം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ശവദാർപ്പിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചു കളയ
വെളിപ്പാടും കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വെൻ യു ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ് യു സീ തിങ്സ് ഇൻ ടെമ്പററി വേ ഒരു ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേൾഡ്ലി വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ലൗകികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ദൈവികമായി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറ്റേണിറ്റിയുടെയോ ആത്മാവിൻ്റെയോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആൻഡ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചില മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് പറയട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയട്ടെ ഐ ഡോ നോ എക്സാക്ട്ലി ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സെയ്റ്റൻ ഓപ്പൺ ദി ഐസ് ഓഫ് ആഹാബ് ആഹാബിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആഹാബിന് വലിയൊരു മോഹം നാബോത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ചീരത്തോട്ടമാക്കണം എന്നാൽ നാബോത്ത് എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കത് തരാനായിട്ട് കഴിയില്ല അവൻ ആദ്യം മനമര്യാദയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്ത് അവൻ പറയുന്നു അവൻ അവൻ പറയുന്നു നാബോത്ത് ആഹാബിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം നിനക്ക് തരുവാൻ യഹോവ സംഗതി വരുത്തരുതേ അപ്പോൾ ആഹാബ് നോക്കുമ്പോൾ നാബോത്തിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശത്തെ അവൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ഒരു ചീരത്തോട്ടം പോലെയാണ് അവൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം അവൻ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ചീരത്തോട്ടമാക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കണം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് ആഹാബ് നാബോത്തിനോട് നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം എനിക്ക് ചീരത്തോട്ടമാക്കുവാൻ തരണം അത് എൻ്റെ അരമണിക്ക് സമീപമല്ലോ അതിന് പകരം ഞാൻ അതിനേക്കാൾ വിശേഷമായ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നിനക്ക് തരാം ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ആണല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നതല്ല ഇതിനകത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അറിയാമോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രാജാവ് പറയുന്നത് നീ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ വിശേഷമായത് ഞാൻ നിനക്ക് തരാം പക്ഷേ ആഹ നാബോത്ത് പറയുന്നു ഇതിനേക്കാൾ വിശേഷമായതെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദര ലോകത്തിൽ കാരണം ഇതെന്താണ് എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ദൈവമക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ പിശാജ് വന്നിട്ട് പറയുന്നതെന്നറിയാമോ നീ ഇത് കളഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വിശേഷമായത് തരാമെന്നാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം കളഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആത്മീയത കളഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള നിന്റെ പറ്റുമാനം കളഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തരാം ഇതിനേക്കാൾ വിശേഷമായത് തരാം എന്നാൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തീരത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വസ്തു എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് നാബോത്ത് കാണുന്നത് കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ലോകത്തിലല്ല നാബോത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാബോത്ത് പറഞ്ഞു ഇതെനിക്കൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടം എന്നത് മാത്രമല്ല ഇതെനിക്ക് ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നിനക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് മുന്തിരിത്തോട്ടമായിട്ടല്ല എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള പറ്റുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ലോകം ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള എന്ത് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നേക്കും എത്രയോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായത് ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായത് ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചം ആർക്കാണ് വെളിപ്പാടില്ലാത്തവന് മാത്രമേ ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്നിനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്കും വെളിപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മഹിമ എന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോകം നമുക്ക് മെച്ചമായത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായത് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം വിട്ടുകളയരുത് എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇവിടുത്തെ എം എൻ സികളുടെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുടെ ഇടപെടലുകളും എല്ലാം ഇന്ന് നമ്മളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഇതിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ബെറ്റർ ജോബ് തിരക്കിയിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആത്മീയത നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഇന്ന് നമുക്കൊന്നും ഒരു മടിയുമില്ല ഒരു മടിയുമില്ല ഒരിക്കലും എന്താ ദൈവത്തോടുള്ള എൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പയ്യൻ മസ്കറ്റിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ജോലി റിസാൻ ചേർത്ത് പോകുന്നു മൂന്ന് മാസം പോലും അവ
ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഈ ആഹാബിൻ്റെ ഓഫർ ഇപ്പം വന്ന് മുന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായത് തരാം ഞാനിത് തീ ചീരത്തോട്ടമാക്കാൻ പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അത് കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തിലാണ് ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായതെന്ന് നീ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായതൊന്നും ലോകത്തിലില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് എന്നെ ദൈവം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രിവാനത്ത് പ്രസംഗിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം പ്രണാബ് മുഖർജിയെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കുന്നതിന് പകരം എന്നെ അങ്ങ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കാം എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും വേറെ പണി നോക്കാൻ പറയും ഞാൻ പോകത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല കാര്യം കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വലുത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പണിയുടെ ഏഴ് അയലോക്കത്ത് വരത്തില്ല ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ജോലി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തിൽ വലുത് വലുത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആഹാബുമാർ പുറകെ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ സാത്താൻ ആഹാബിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു പക്ഷേ ദൈവമാണ് നാബോത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം വിട്ടുകളയാൻ ഇടയാകരുത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിന് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചുമായിട്ട് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുവാൻ ഇടയാകരുത് സാത്താൻ കണ്ടു തുറന്ന പല ആളുകളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാം നമുക്കൊരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ലെറ്റ്സ് ക്ലോസ് അവർ ഐസ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ലെറ്റ് സീ ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ തിങ്സ് ഓൺ അവർ ഓൺ നമ്മുടെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് കാണുന്നതിന് പകരം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ ആദമിൻ്റെ ആദ്യ കാഴ്ച അവൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കാണേണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ പൊന്മുഖം മാത്രമായിരിക്കണം വേറെ ഒന്നും ആയിരിക്കരുത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വെളിപ്പാട് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിനെയും ദൈവം തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവം നൽകുന്ന വെളിപ്പാടും ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടും രണ്ടും രണ്ടാണ് അത് വിപരീത ദിശയിലാണ് ദൈവം വെളിപ്പാട് നൽകി ഈ വൃക്ഷം നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം മരണവൃക്ഷമാണ് പക്ഷേ പിശാജ് പറഞ്ഞു നീ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം ആ സ്ത്രീ ക്യൂരിയോസിറ്റിയിലായിപ്പോയി അവളുടെ ജിജ്ഞാസയിൽ അവളത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അവൾ കാണുമ്പോൾ അത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വൃക്ഷമെന്ന് മാത്രമേ അവൾ പറയുന്നുള്ളൂ വെളിപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വീണുപോയവളായ ഹവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പാട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാർ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് കണ്ടു തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചവരെ ഭാര്യമാരായി എടുത്തു ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ഭാര്യയെ എടുക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവം അവന് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ള ഒരു കാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിൻ്റെ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോകരുത് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ മടങ്ങി മങ്ങിപ്പോകരുത് സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്ന് സൗന്ദര്യമുള്ളതെന്ന് പണമുള്ളതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതെന്ന് ഭാവി ഉള്ളതെന്ന് ഒക്കെ കണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ദൈവം കാണിച്ചതിന് പകരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അത് അപകടത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ദൈവം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ അതാണ് വന്നിരിക്കുന്ന കാലം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നിലനിൽപ്പില്ലാതായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് റിയാലിറ്റി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാൻ കഴിയണം കർത്താവെ നീ കാണിക്കാത്ത ഒരു കാഴ്ചയും കാണാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ നീ അടച്ചു കളയണമേ നിൻ്റെ കാഴ്ചകൾക്ക് നേരെ നീ കാണിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം എൻ്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ കർത്താവെ നീ നൽകുന്നത് വെളിപ്പാടാണ് മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിൻ്റെ മുഖം തേജസ്സോടെ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകും ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാനും മൂടുപടം നീങ്ങി നിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ തിരിച്ചറിയുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ
ആ സ്ട്രീംസിലേക്കല്ല സോഴ്സിലേക്ക് നോക്കി അതുകൊണ്ട് അവൻ ആ സ്ഥലമൊക്കെയും ശാശ്വത അവകാശമായിട്ട് കിട്ടി കർത്താവെ നീ കാണിക്കുന്നത് മാത്രം കാണാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ആ ഖാൻ ദൈവം ശവതാർപ്പിതമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ വിശേഷമായത് എന്ന് കണ്ടു ഹലലുയ ലോകം ബ്ലേച്ഛമെന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ വിശേഷമായിട്ട് കാണുകയും മ്ലേച്ഛമായി കാണുകയും ദൈവം മ്ലേച്ഛമെന്ന് പറയുന്നതിനെ വിശേഷമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാവശ്യം ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അല്ല ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് ലോകം തുറക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാകരുത് നീ തുറക്കാൻ ഇടയാകണമേ കർത്താവ് നിൻ്റെ വെളിപ്പാട് നീ മ്ലേച്ഛതയായി ചിന്തിക്കുന്നതിനെ മ്ലേച്ഛമായി ചിന്തിക്കാനും നീ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നതിനെ നല്ലതായി കാണാനും എനിക്ക് കഴിയണം കർത്താവ് വെളിപ്പാടിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിലൂടെ വെളിപ്പാടിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് പ്രവേശിക്കേണ്ട കർത്താവ് ഹലലൂയ കർത്താവ് നാബോത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ആഹാബ് നോക്കുമ്പോൾ അത് വെറും ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടമാണ് കാര്യം അവൻ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നാബോത്ത് ഇതിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പിശാജ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആഹാബുമാർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയത എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ലോകത്തിലെ മെ മെച്ചപ്പെട്ടത് വിശേഷമായത് കൊണ്ടുത്തരുമ്പോൾ അതിന് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുവാനും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങൾ താവേ ഞങ്ങൾ വെളിപ്പാടിൻ്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുവാൻ സഹായിച്ചാട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത